d'être venu. Euh, la journée a été longue et ça continue. Euh, je pense que aussi, c'est aussi le résultat de l'engagement. Quand on est engagé, on ne regarde pas le temps qui passe. Donc on, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui notre frère, Mohamed Diawara, qui est en tout cas le promoteur du concept qu'on appelle Open Academy. Et, le but de cette rencontre, de, déjà, c'est une prise de contact. Déjà, je pense que si le promoteur lui-même est là, il, est, il va bien, il est quand même, c'est lui qui a développé l'idée. Il est en mesure vraiment de nous éclairer et répondre un peu à toutes les questions dont on se pose par rapport à, à son projet. Et des emphases aussi, son souhait, c'est qu'effectivement, il y ait des projets, ça veut dire qu'il faut communiquer autour du projet et aussi et pouvoir euh, faire en sorte qu'il y ait des maximum de, part, de, de participants, des personnes qui prennent part à la mise en œuvre du, du projet. Et en tout cas, euh, pour la première sortie en dehors du Mali, je crois que la France est, est la première destination. Donc le but aussi, c'est comment faire en sorte que l'intelligentsia euh, malienne de la France que, euh, puisse aussi prendre part à ces projets, à ces projets ambitieux donc, euh, qui est l'Open Academy, euh, sur, qui est un projet sur, dans le domaine du numérique, globalement, comme on le dit. Donc, au-delà de cette réunion aussi, euh, c'est prévu aussi dans, dans, les, dans les plannings euh, d'organiser un forum hein, autour, du, autour du projet, donc euh, un forum autour de l'Open Academy à Paris. Donc, je pense qu'au cours de ces échanges-là, on pourra dégager un, un chronogramme donc réaliste qui permet en tout cas de pouvoir réunir les, tous les acteurs pouvant être impliqués à ce projet là donc je pense que c'est ça l'idée donc comme je l'ai dit on a l'ordre du jour ça tourne autour de ces trois points la prise de contact comment impliquer l'intelligentsia de la diaspora malienne à ces, à ces projets là et comment est-ce que nous allons faire en sorte que le maximum des maliens puissent être informés par rapport à ces projets-là, à travers un forum qui sera organisé à, à Paris dans les jours à venir. Donc euh, voilà, donc, moi je me présente, je suis euh, Demba Djabira, président du Haut Conseil des, des Maliens de France. Merci beaucoup. Donc on va demander aux uns et aux autres de se présenter et avant de donner la, la parole à M. Djamara. Alors je me présente Koulibaly Kadizia communément appelé Kadikara. Je suis consultante internationale et, euh, on va dire, membre actif de la diaspora. Je suis heureuse aujourd'hui de participer à cette séance de travail pour le projet Open Academy euh, sous euh, la coupelle de M. le Président du Haut Conseil des Manières de France. Alors, euh, comme vous avez pu le constater, le Président a déjà annoncé un, des grandes lignes autour des compétences et métiers du numérique pour la première filière et ensuite entrepreneuriat et intra-entrepreneuriat. Donc au jour d'aujourd'hui, le numérique et le digital sont, on va dire, des vecteurs de levier économique. Et euh, nous comptons sur la participation active des experts de la diaspora pour accompagner ce projet de haut niveau. Alors euh, tout ce qui est community manager, web développeur, euh, tout ce qui est euh, l'expertise autour du digital et du numérique, Mobilisez-vous la diaspora malienne, nous avons besoin de votre expérience pour accompagner ce grand projet. A bientôt. Euh, bonsoir tout le monde, moi c'est Agua Karan. Moi c'est Agua Karan, euh, chargé du numérique et de nouvelles technologies au niveau du Haut Conseil de, de Malien de France. Bon. La participation quand même de la diaspora est demandée vu que la destination, la première destination a été la France, nous quand même on fera tout pour que nous, nous soyons à la hauteur et puis impliquer tous ceux qui sont là étant étudiants qui sont dans le domaine du numérique et de nouvelles technologies. Parce que nous on a déjà présenté des projets de haut conseil, on a déjà ces structures-là, des gens qui sont là. Et nous même on travaille sur ça, comment développer comment les Maliens de l'extérieur peuvent avoir accès à toutes leurs informations et puis travailler avec euh, euh, les autorités maliennes, les, les conseils et tout, pour que les Maliens puissent avoir euh, autant de facilités 
et avoir le digital à leur disposition pour euh, la meilleure façon des choses. Quoi. Parce que vu aujourd'hui, le monde est numérique et puis tout le monde a accès à l'information et puis tout le monde a, est, est connecté. Si le Mali quand même puisse, si on a quelqu'un, on reçoit un père qui, qui a mis son poids sur le Haut Conseil des Maliens de France, c'est un grand plaisir pour nous. Quand même, on, on va... Je pense quand même qu'on est sur la bonne base et puis on verra ce qui va savoir de nous. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Damadjara, donc je suis le, le vice-président du Conseil national de la jeunesse. Donc euh, nous sommes très contents de recevoir M. Diabara parce que le projet qu'il entretient, il en faut prendre, c'est surtout un projet pour la jeunesse. Parce qu'un euh, monde aujourd'hui, sans connecter, ce qui n'est pas connecté, c'est un monde qui n'avance pas. Donc nous, nous sommes là pour euh, aider la jeunesse à évoluer. Et je pense que votre projet que vous avez apporté, c'est une très bonne chose. Sachant que nous, nous avons déjà des projets qui sont un peu similaires à la vôtre, qui est d'accompagner les entrepreneurs de la jeunesse à retourner dans les pays afin de faire des projets plus développés. Donc ce sera avec un honneur pour travailler avec vous. Je me présente, je suis M. Dupoulet Vendou, secrétaire à la revue de l'organisation du Haut Conseil de la France. Donc, j'ai ravi de être là, de se poser de M. Diabara. Donc, pour ceux qui peuvent accompagner le Gestion de la de France, qui peuvent nous avancer des technologies humaines et des trucs de solutions, à des trucs de bon avantage. Et je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc j'ai été invité par notre Djibo. Voilà, moi je suis dans le domaine social. Voilà, donc euh, je suis spécialiste en, en philosophie et puis aussi euh, en psychologie du, du développement. Voilà, donc euh, le domaine là, il touche un peu tout ce qui est le, le recrutement, l'accompagnement social. Et tout. Je suis venu vous accompagner pour, pour voir ce qui peut être ma contribution. Voilà. Donc, euh, il m'avait chargé aussi d'informer d'autres jeunes. Donc euh, j'ai contacté quelques étudiants. Bon, au fur et à mesure, je pense qu'ils vont nous rejoindre. Hein. Voilà, surtout M. Sylvie qui a fait le traitement des signaux. Mm -hmm. Voilà, lui, il a fait un doctorat en traitement des signaux. Il y a un autre camarade qui a fait aussi, qui est développeur. Voilà, donc euh, ils sont déjà informés par le canal de Médibo. Voilà. Bon, comme il a dit, le, il n'a pas pu venir. Mais je vais transmettre le message. Voilà. Donc euh, l'objectif c'est d'élargir euh, ce, ce projet pour que ça puisse être euh, vraiment une réussite au niveau du Mali. Et, et moi je vous souhaite aussi euh, tous les succès. Quoi. Voilà. Très bien. Ok. Bon. Mon nom c'est Mohamed Diawara. Euh, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir fait le déplacement et surtout au Haut Conseil et au Conseil national de la jeunesse euh, d'avoir accepté de me recevoir, de m'écouter et de, de me soutenir dans la démarche. Le, le projet Open Academy est une initiative euh, d'insertion professionnelle. Parce que, comme vous le savez, nous sommes confrontés à un défi sans précédent au Mali, que ce soit le terrorisme ou l'immigration. La base de tous ces problèmes, à mon avis, c'est le chômage des jeunes. Et nous sommes aussi confrontés à un danger par rapport à l'existence de notre nation plus à mon avis, menaçant pour l'État même, c'est le chômage des jeunes. Parce qu'un jeune désœuvré qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de, de perspective, a deux choix. Soit être exposé au banditisme, notamment, on voit déjà les prémices de cela à travers l'enroulement des jeunes dans le djihadisme, soit tout simplement prendre la mer aller se faire tuer. Donc, au vu de ces différentes problématiques, les entrepreneurs maliens 
on réfléchit, qu'est-ce qui pouvait être la solution et l'implication du secteur privé malien dans la lutte contre euh, le chômage des jeunes. C'est à cet effet que nous avons euh, envisagé sous l'égide du président du conseil malien euh, du patronat de lancer cette initiative. Alors, le besoin aujourd'hui en termes de développeurs à l'horizon 2025 en Afrique est estimé à plus d'un million par an. Parce qu'avec l'évolution des technologies comme euh, l'intelligence artificielle, le big data, tout simplement des besoins en termes d'ouvriers numériques, c'est-à-dire que des développeurs sont immenses. Et le Mali ne fait pas partie de la chaîne de valeur mondiale de l'outsourcing. Pourtant, c'est un besoin énorme et c'est des filières très important pour insérer et faciliter l'insertion des jeunes. Au Mali, déjà, nous avons remarqué que la plupart de nos entreprises ont des problèmes de ressources humaines. Ça, c'est les entreprises installées au Mali. Souvent, il faut beaucoup de gymnastique pour trouver des ressources de qualité. La formation seule ne suffit pas pour avoir des experts ou des ressources qualifiées et opérationnelles à court terme. C'est pour ça que le projet Open Academy, nous avons jugé nécessaire de passer par une phase de renforcement de capacité. Former les jeunes sur des technologies, parce que la technologie aujourd'hui, il y a beaucoup de langage, par exemple, de, 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 de travail, il y a beaucoup de, 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 de logiciels de travail, donc à la sortie de l'école, ils ne sont pas formés sur tout cela. Et les besoins des entreprises, ça va de la communication digitale au développement de logiciels et à la maintenance des infrastructures numériques. Donc quand nous avons fait la cartographie des besoins, nous nous sommes rendus compte que là où il y a énormément de besoins d'insertion, c'est dans l'infrastructure numérique la communication digitale et le développement, tout ce qui est coding. Donc, le programme s'articule sur deux volets. L'entrepreneuriat, parce qu'il ne s'agit pas seulement de former que des employés, et l'employabilité. C'est les deux piliers de notre programme. Quand vous regardez l'architecture même de la relation de travail, ça a beaucoup changé. Les gens ne veulent plus être que des employés, ils veulent des collaborateurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, il y a des jeunes start-upers. Ils ont une expérience à vendre, ils ont un savoir-faire à vendre. Donc, nous nous sommes dit, envisager un programme d'employabilité sans un programme d'entrepreneuriat, le taux de succès ne sera pas à hauteur de souhait. Nous avons, dans un premier temps, identifié les trois sessions dont je venais de vous parler. L'infrastructure numérique, la communication digitale et le, les, 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 les développeurs. Maintenant, les besoins au niveau local. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, les entreprises ont des besoins. Mais ils ont besoin des ressources opérationnelles à très court terme. Les écoles forment des ingénieurs, des techniciens. Donc, il y avait un vide entre l'école et l'entreprise. En tout cas, c'est des constats qui, sont, qui ont été faits par des chefs d'entreprise et qui ont souhaité qu'on crée un écosystème entre les écoles de formation, les entreprises et un système d'accélération pour, pour augmenter la capacité de ces jeunes et être opérationnel à très court terme. Maintenant, faire ce projet sans la diaspora malienne, c'est qu'on a manqué quelque chose. Parce que la, la, la force et la capacité de nos pays se repose majoritairement sur la diaspora. 
en termes d'appui à leur famille, mais aussi, il y a beaucoup de jeunes Maliens qui sont venus se former en Europe, en Afrique, en Afrique euh, du Nord et aux États-Unis. Parmi ce, ce groupe, il y a deux profils. Il y a ceux qui sont des employés, des étudiants, mais aussi ces employés sont, ont des choses à transmettre. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de Maliens qui veulent contribuer au développement de leur pays, qui ont des choses à apprendre à la jeunesse. Donc, l'approche pour nous, c'est dans un premier temps faire un appel maxim, au maximum aux jeunes pour s'inscrire à Open Academy Numérique en tant que demandeur d'emploi, en tant que jeune qui souhaite tout simplement entreprendre, mais en même temps à l'expertise de la diaspora, des gens qui ont des savoir-faire à transmettre, pour que ensemble nous puissions prendre en charge l'avenir numérique du Mali. Voilà les objectifs majeurs d'Open Academy. Maintenant, nous comptons vendredi 21 février faire un lancement au niveau du CICB de la plateforme d'inscription. Et ce que nous attendons et ce que nous souhaiterions euh, comme accompagnement du Haut Conseil national euh, du Haut Conseil de France et du Conseil national de la jeunesse, qui sont les, en tout cas des, 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 des regroupements de la diaspora, nous accompagner à mobiliser au maximum les jeunes et les experts maliens qui ont un savoir-faire à nous transmettre. Maintenant, le, le projet a d'abord un caractère souverain. Un caractère souverain dans quel sens C'est que dans la transformation digitale de nos États, nous devons être capables d'avoir un capital humain assez fort pour accompagner cette transformation digitale, qui par ailleurs crée des opportunités sans précédent pour nos jeunes. Donc, euh, je pense que l'accompagnement du Haut Conseil des Maliens de France ne fera pas défaut et nous comptons beaucoup sur eux pour mobiliser l'excellence malienne, des experts maliens qui ont, sont dans le big data, dans l'intelligence artificielle, dans le coding, dans la gestion des projets et dans, la, dans le management des projets. Donc voilà quelques euh, éléments de réponse que je voulais apporter et je reste à l'écoute pour euh, apporter des réponses euh, à vos différentes questions. Merci. Ce que moi j'attends de la diaspora, c'est de trouver des profils qui vont contribuer à la formation. Aujourd'hui, il faut faire finalement un projet avec le capital humain malien. Je peux aller trouver des formateurs ailleurs. Le patronat a les moyens d'aller chercher des formateurs ailleurs. Mais l'essentiel, c'est de faire contribuer le malien au projet de développement du Mali. En tout cas, tout ce qui est notre avenir numérique, il faut que les maliens eux-mêmes s'organisent et prennent en charge leur avenir numérique. C'est très simple. On a des, des, maliens, des jeunes maliens étudiants partout qui sont en fin de cycle, qui veulent rentrer. On a des formateurs maliens qui ont assez d'expérience, des gens qui sont à la retraite. Il faut même aller les chercher ceux qui sont à la retraite. Des gens qui ont accumulé une certaine expérience dans une expertise, les appeler, les associer au projet. La critique, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il faut apporter des solutions. Et je pense que le Haut Conseil peut être un vecteur de mobilisation crédible pour mobiliser nos, 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 l'intelligentsia malienne sur place et venir au Mali contribuer à ce projet de formation. Cette année, nous comptons insérer 100 jeunes. Mais d'année en année, on veut augmenter que 2021 soit 300, 2022 500, pourquoi pas 1000. 
C'est possible. Le Mali, aujourd'hui, est au, à, un, à une immigration d'époque. C'est le virage au numérique. Les, il y a beaucoup, contrairement à ce que vous croyez ici, il y a beaucoup de projets de dématérialisation, de digitalisation, de transformation digitale de l'administration, la relation entre l'usager et l'administration. Mais tout cela, il faut que ça profite aux Maliens, que tu sois expert. Il y a d'autres qui ont fait le pari de partir, qui ont de gros projets. Tout n'est pas un passe-droit. Les entreprises ont souvent besoin des expertises qu'ils ne trouvent pas. Des jeunes Maliens qui seront formés par des Maliens, c'est ce qui va nous permettre de garantir notre souveraineté numérique. La bataille, aujourd'hui, ça ne se joue pas sur les infrastructures classiques. Vous voyez la preuve sur le 5G. La 5G, il y a énormément de batailles. Mais c'est pourquoi Mais nous, on, est, on reste encore spectateurs en, de la transformation même du monde aujourd'hui. Donc, si on veut être euh, des, des facteurs d'impulsion de, 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 de cette dynamique, il faut que nous nous organisons. Tout ce qu'on demande, c'est de nous envoyer des compétences, des gens qui sont disponibles, qui ont la capacité de former les jeunes. Et appeler les jeunes maliens qui sont déterminés à retourner, de postuler. Il faut briser les idées arrêtées, le Mali est ceci, le Mali est cela. Vous savez que le Mali, contrairement à ce qu'on dit, on est la troisième économie quand même de l'espace sur moi dans un, dans un pays en crise. C'est vrai qu'on a beaucoup de défauts, mais nous avons quand même pris le virage du numérique. Si les gens viennent chez nous, s'il y a des délégations qui s'organisent du Maghreb, de l'Europe, à venir au Mali, c'est qu'il y a quelque chose au Mali. Et le numérique, on ne peut pas vous dire il y a combien de délégations qui, sont veux, qui viennent aujourd'hui au Mali. Il y a des compétences, il faut s'organiser, il faut créer cet écosystème entre étudiants, ex personnes expérimentées et les entreprises pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée et c'est ce qui va permettre aux Maliens de la diaspora, ou à la diaspora tout court, de contribuer au développement réel du pays. Voilà ce que je voulais rajouter comme euh, information complémentaire sur le projet. Merci. Le projet qui s'appelle Open Academy, Open Academy ah. numérique. Ah.